c'est une nouvelle ère qui est sur le point de naître dans l'histoire de Tomb Raider. Après une trilogie réussie, mais des ventes pas à la hauteur des premiers opus, il est temps de redéfinir le mythe de Lara Croft. Voici le neuvième chapitre de l'histoire de Tomb Raider. Nous sommes en 2009, alors que le géant Square Enix rachète Eidos Interactive en grande difficulté financière, Crystal Dynamics vient tout juste de creuser davantage leur troisième DLC pour Tomb Raider Underworld. Leur ambition est tellement grande que l'option DLC est annulée et ils réfléchissent à en faire un jeu à part entière. Un spin-off coopératif nommé Raiders qui gommera l'histoire initialement prévue pour le troisième DLC d'Underworld. Désormais, le jeu permettra de contrôler un doppelganger de troisième génération créé par Natla Industries pour leur propre service. Suite à la mort de Natla, c'est Amanda Evert qui l'utilisera pour son propre compte en le remodelant à son image. Elle lui confiera la garde de sa pierre spectrale et le ralliera à sa propre cause. Le jeu reprenait tout simplement la formule de Tomb Raider, un jeu de tir à la troisième personne avec des séquences de plateforme et de tir. Le jeu n'a pas dépassé le stade de pré-production et certains travaux montrent qu'il aurait pu également s'appeler Tomb Raiders, soulignant le fait qu'il soit coopératif. Il était pensé pour les consoles PS3, Xbox 360 et PC. Quelques lieux ont été préétablis comme des laboratoires atlantes construits dans des zones secrètes, mais tout le concept sera abandonné. C'est sur une autre idée de spin-off qu'ira le staff de Crystal Dynamics, un jeu coopératif à nouveau et qui ne porte pas la marque Tomb Raider afin de différencier ce jeu des opus principaux. Le gameplay sera totalement différent de ce que l'on connaît, mais déjà légèrement expérimenté avec Tomb Raider The Prophecy, un jeu de type hack and slash très inspiré de l'arcade. Celui-ci serait coopératif en local, mais aussi en ligne. Le second personnage est un guerrier maya de 2000 ans du nom de Totek. Les personnages de Lara Croft et Totek possèdent chacun leurs propres armes et compétences. Lara possède ses doubles pistolets et son grappin permettant de traverser les précipices et d'aider son coéquipier à les traverser car oui, les personnages devront mettre leurs compétences à disposition de leurs coéquipiers afin de pouvoir avancer dans les niveaux. Totek, lui, possède une lance qu'il pourra se servir d'arme ou bien elle pourra être d'une grande aide à Lara pour escalader des murs. De même que son bouclier qu'il pourra mettre au-dessus de sa tête afin d'y transporter Lara. Des armes seront communes comme les mines qu'ils posséderont en nombre illimité. Elles serviront à tuer les ennemis et à détruire les décors ou à actionner des mécanismes. Pas d'inquiétude pour les joueurs n'ayant pas la possibilité de jouer avec un ami, un mode solo est pensé avec des passages légèrement modifiés afin que le joueur puisse tout de même profiter de l'aventure. Seule Lara est jouable en solo car elle possède tous les outils pour traverser sa propre aventure. L'idée d'une IA qui aide pour l'aventure solo est écartée car le directeur créatif Daniel Neuberger ne voulait pas que le joueur se sente frustré de devoir compter sur elle. Un aspect compétitif est tout de même présent avec un score attribué à chaque joueur selon le nombre de kills qu'il exécute, le nombre de gemmes dispersées dans le niveau qu'il ramasse. Les ennemis et les gemmes sont en nombre limité afin que les joueurs puissent rivaliser à tout collecter. Les scores de fin de niveau permettent de décrocher de nouvelles armes, des améliorations comme augmenter sa barre de santé, la puissance des armes, etc. pour ces dernières. Et il y a aussi des défis dans chaque niveau qui permettront cela. Les défis peuvent être des contre la montre, des collectibles spécifiques à trouver dans le niveau, des amorcer des pièges dans un temps donné ou n'importe quelle autre action donnée. Des artefacts seront disséminés et il est possible de s'en équiper afin de gagner de la défense ou de l'attaque au détriment de l'un ou de l'autre pour les artefacts les plus faibles. Des salles de défis optionnelles seront dispersées dans les niveaux. Elles permettent de mettre la main sur ces précieuses améliorations. Une autre feature bienvenue, une jauge de rage se remplit quand vous tuez des ennemis. Une fois pleine, il est alors possible de passer en mode rage et d'avoir une puissance de feu décuplée pendant un temps limité et durant ce temps, il n'est pas nécessaire de recharger son arme. Le jeu possède 6 à 8 heures de jeu selon le travail en équipe effectué, alors qu'il prendra environ 2 heures de plus si vous jouez solo. Tous les développeurs travaillant sur le jeu ont travaillé sur toute la trilogie Legend, Anniversary et Underworld. Ils réutiliseront le même moteur qu'Underworld. Au départ, le jeu devait se dérouler en Nouvelle-Orléans, mais le planning étant serré, ils recycleront certains éléments de la trilogie afin que l'action puisse se dérouler en Amérique centrale. 
La bande son elle-même sera reprise de la trilogie de Crystal Dynamics. D'abord nommé Adventures of Lara Croft, le jeu sera renommé Lara Croft and the Guardian of Light une fois le synopsis écrit. Car effectivement, le jeu possède une histoire que nous traiterons un peu plus tard. Le jeu sera présenté à l'E3 2010, le 14 juin 2010. Il est annoncé qu'il s'agira d'un titre uniquement téléchargeable sur les boutiques numériques. Certains vétérans seront inquiets pensant que le développement de Lara Croft and the Guardian of Light retarderait le développement du prochain opus canonique de la licence. Mais Crystal Dynamics les rassurera en disant que les deux jeux respectaient les délais fixés. C'est donc le 18 août 2010 que sort Lara Croft and the Guardian of Light en exclusivité temporaire sur le Xbox Live Arcade pour la Xbox 360. Cependant, le mode online est absent et devrait sortir en même temps que les versions PS3 et PC prévues pour le 28 septembre. Ces versions sortiront bien à cette date, mais pas le mode online qui arrivera le 4 septembre 2010 sur 360, le 22 novembre 2010 sur PS3 et un jour plus tard sur PC. Une version iOS sera développée, mais fera l'impasse sur les niveaux 10 à 13. Les cinématiques sont des images fixes qui proposent quelques effets animés. La première plante l'histoire avec toujours la sublime voix de Françoise Cadol pour la France, tandis que Killy Hobbs est toujours en charge de la version originale. Il est dit d'après les légendes aztèques que la région nommée Yucatan est un ancien champ de bataille où les fidèles de Totec, le gardien de la lumière, ont livré une bataille contre les forces de Xolot, le gardien des ténèbres. Xolot avait invoqué les pouvoirs d'un ancien artefact nommé le miroir de fumée. Grâce à lui, il a invoqué une armée de monstres tout droit sortis des abysses. Ils ont massacré l'armée de Totec alors que ce dernier survécut et trouva un moyen de retourner le pouvoir du miroir contre Xolot en l'emprisonnant dans l'artefact. Les descendants de Totec ont par la suite bâti un puissant empire qui survécut jusqu'à l'arrivée des conquistadors. Le miroir, quant à lui, serait caché dans un endroit secret, voire perdu à jamais. Mais Lara Croft a appris que tout finit un jour par être retrouvé. Et effectivement, Lara s'apprête à mettre la main dessus après des semaines d'exploration dans la jungle d'Amérique centrale. Un certain Vasco et ses hommes mettent en joue Lara. Cela fait des années que Vasco est à la recherche du miroir. En s'emparant du miroir, il libérera Xolot et sa horde de monstres qui massacreront Vasco et ses hommes. Totec, qui est échangé en statut pour garder le miroir, revient à la vie. Xolot promet de faire abattre les ténèbres dans le monde et s'enfuit en prenant soin de bloquer l'accès. Totec fera la morale à Miss Croft en révélant qu'il faut absolument emprisonner Xolot dans le miroir de fumée avant le lever du jour où le monde finira dans un bain de sang. Totec tentera d'ouvrir la porte avec sa lance, mais Lara apprendra à Totec à se servir des mines pour l'ouverture du premier niveau du jeu. Le niveau tout entier pose les bases du gameplay. Xolot sera aperçu à maintes reprises et les premiers affrontements ne tarderont pas à montrer le bout de leur nez. C'est la même chose pour les premières salles piégées qui auront besoin de toute votre coopération pour les passer tout comme certains passages chronométrés qui promettent la mort si vous ne coopérez pas rapidement. Par la suite, Lara apprendra à Totec comment se servir d'armes modernes, puis l'on découvre la possibilité d'afficher une map afin d'avoir une vue d'ensemble des lieux notables du niveau et de savoir où se trouvent les disques soleil qui permettront de quitter le niveau. Ce second temple permettra de voir toute la puissance des monstres face aux hommes de Vasco. Lara et Totec devront faire face afin de se rendre aux endroits où sont cachés les disques soleil et une fois récupérés, ils les mettront dans leur réceptacle pour entrer dans le temple des araignées. Ce dernier étant effectivement rempli d'araignées plus ou moins grandes. Lara et Totec s'y aventureront et résolveront d'autres énigmes afin de déployer un pont qui sera piégé pour accéder au niveau suivant. Xolot et ses sbires animeront une statue de dinosaure qui fera office de premier boss du jeu. Le but étant de l'attirer sur les plateformes ornées d'interstices afin d'y déclencher une salve de piques qui lui seront fatales. Par la suite, Lara et Totec atterriront dans un temple où une porte devra être déverrouillée en rassemblant des boules de pierre disséminées dans plusieurs coins du niveau. Celles-ci seront gardées par différents puzzles et ennemis. Une fois déverrouillées, c'est une véritable course contre les pièges qui s'annoncera avant d'arriver dans les marais toxiques. Des plantes devront être détruites pour progresser tout en prenant soin d'éviter le poison qu'elles dégagent. Il leur faudra donc les traverser tout en affrontant des ennemis de plus en plus retors. Exolote qui provoquera l'éclatement d'une nuée de plantes avant que Lara et Totec puissent passer au temple suivant qui fera surtout appel à la logique et la coopération plus que jamais. Vient alors le second boss du jeu invoqué à nouveau par Xolote. Il n'est pas possible de l'affronter, il faudra surtout courir en évitant les pièges et tire de l'armée de Xolot. 
Au bout du couloir, Lara et Totec activeront un mécanisme permettant de déchiqueter le monstre. Le niveau suivant met l'accent sur un pont à déplacer, tourné, élevé, en traversant plusieurs salles pour finalement atteindre l'entrée du temple suivant qui marque l'arrivée de la lave et des pièges de feu à cause de la puissance que gagne le miroir et l'aube qui approche. Bien sûr, le jeu devient plus complexe et il faudra être plus réactif que jamais. Le dinosaure fera son retour dans une version enflammée dont seul le lance-roquette semble lui faire baisser la vie de façon significative. Une fois achevé, c'est le retour d'un niveau où il faut rassembler des boules pour ouvrir une porte. Inutile de préciser que le feu et la lave corsent les choses et une fois ouverte, c'est encore une course contre la montre qui s'annonce avant d'entrer dans l'avant-dernier niveau assez apocalyptique. Pour rejoindre Xolot, Lara et Totec devront rassembler des masques pour ouvrir la porte qui mènera au combat contre Xolot. Pour les récupérer, il faudra trouver des trolls qui possèdent un bouclier avec le masque incrusté dessus. Il faudra bien sûr se débarrasser d'eux et enfin atteindre la forteresse de Xolot. Lara et Totec seront sur une plateforme piégée sur laquelle il faudra survivre aux pièges et ennemis pour traverser une nuée de plantes de poison face à des ennemis pour enfin affronter Xolot et le terrasser en lui tirant dessus tout simplement. Lara et Totec replaceront le miroir sur son hôtel, ce qui rendra à Totec sa forme de statue. Le jeu est très bien reçu par la presse, ce nouveau genre convient très bien à l'univers de Tomb Raider. Nous lirons chez certains qu'il s'agit du meilleur Tomb Raider depuis longtemps, même si ce n'est pas un Tomb Raider. Le point faible du jeu est son scénario oubliable. Les différents défis seront salués car offrant une très bonne rejouabilité avec des récompenses utiles. IGN le classera en septembre 2010, 14e des meilleurs titres du Xbox Live Arcade. Les ventes seront excellentes pour un jeu de ce type et nous apprendrons en 2013 que le soft s'est écoulé à 1 million d'exemplaires. Du contenu téléchargeable sera proposé aux fans avec 3 packs de défis. Le premier sera offert durant une période de 30 jours pour se faire pardonner du report du mode online. Il est nommé « Attention au piège » et contient 4 défis entièrement dédiés au piège. Les défis n'apportent rien hormis de se replonger dans l'univers du jeu qui ajoute de nouvelles cartes et puzzles et qui reprendront quelques passages connus en les intensifiant. Un second pack nommé « Ça va péter » s'attardera pour sa part à 4 défis dédiés aux explosions. Ce pack ne sortira jamais sur Xbox 360. La seule raison connue est, je cite, « en raison de problèmes imprévus ». Enfin, un troisième pack nommé « Dangereuse retrouvaille » est un mélange d'énigmes et de combats comprenant à nouveau 4 défis. Ces packs DLC sont, comme pour la campagne principale, jouables aussi bien en solo qu'en coopération. Enfin, Crystal Dynamics proposera des packs de personnages. Le premier est consacré à Kenny Lynch, franchise appartenant à Square Enix et développée par IO Interactive. Il est donc possible de faire tout le jeu avec ces personnages. Il n'ajoute cependant aucune nouveauté au niveau des armes ou du gameplay qui est exactement le même. Toutefois, un semblant d'histoire est incrusté au pack. L'histoire se passe deux jours après le jeu principal. Ken et Lynch débarquent dans le temple et délivrent par mégarde Xolot. A la fin, ils s'acharneront sur le corps de Xolot et garderont le miroir pour eux. Le second pack de personnages fera intervenir Ken et Raziel de la série Legacy of Kane. C'est à nouveau le même cheminement et l'histoire se place encore une fois après la fin du jeu, mais dans un autre monde et d'une certaine manière dans le passé. C'est à n'y rien comprendre, mais au final, ils feront exactement la même chose que Ken et Lynch. Un autre projet dans l'univers de Tomb Raider est en discussion. Il s'agit de Croft Academy, un jeu où Lara forme une nouvelle génération de Tomb Raider dans une école. L'école serait similaire à Poudlard et Lara apparaissait en tant qu'enseignante ou bienfaitrice principale, un peu comme Albus Dumbledore. Le joueur devait créer son personnage et faire évoluer son apprentissage. Le concept sera abandonné. Je profite de ce jeu annulé pour créer une petite parenthèse concernant un jeu annulé dont je n'avais jamais parlé. Juste après Tomb Raider la révélation finale, Core Design avait pitché un jeu sombre dans lequel Lara devenait une cible dans une émission de télévision. Bien sûr, ce sera refusé pour Eidos qui voulait un jeu traditionnel. Une info donnée par Alexandre Sorel, auteur du livre L'histoire de Tomb Raider, que je conseille vraiment aux amoureux de Miss Croft et de l'histoire des jeux vidéo en général. En mars 2011 sortira The Tomb Raider Trilogy, une compilation exclusive à la PlayStation 3 qui inclut pour la première fois Legend et Anniversary qui seront entièrement remasterisés en HD à partir des versions PlayStation 2. Cette compilation inclut également Tomb Raider Underworld qui reste le même car sorti à l'origine sur PS3. 
Malheureusement, pas de traces des DLC exclusifs à Microsoft, mais tout de même quelques bonus comme des journaux de développeurs, des avatars pour le PlayStation Home et un thème PS3. Même si elle fut bien reçue, ces chiffres de vente ne sont pas connus. Mais cette trilogie, même si les ventes sont meilleures que les opus 5 et 6, n'aura pas l'énorme succès commercial espéré et Darrell Gallagher, directeur artistique chez Crystal Dynamics, n'était pas satisfait des derniers Tomb Raider. Il aurait aimé marquer une énorme différence par rapport au Tomb Raider de Core Design. Le personnage de Lara Croft devenait inintéressant face à cette nouvelle génération de personnages tels que Nathan Drake, Kratos et bien d'autres. Alors qu'il s'apprêtait à quitter le studio, Eidos lui fera la proposition de passer à la tête du studio Crystal Dynamics et de reprendre ses Tomb Raider de A à Z. Il acceptera la proposition et après une vague de licenciements chez Crystal Dynamics, voici Darrell et les derniers survivants du studio qui se pencheront sur la question de redéfinir le mythe Tomb Raider. L'inspiration viendra de musique, de jeux vidéo et de films divers et variés. De nouvelles têtes rejoignaient le studio comme Rihanna Pratchett en tant que scénariste du jeu. C'est à elle que nous devons les scénarios d'Overlord, de Mirror's Edge et d'Evenly Sword. Les premiers travaux débordent d'idées créatives. Les premières animations, réalisées avec le modèle de Lara du Tomb Raider Underworld, montrent une Lara encore plus agile qu'auparavant. Elle se sert d'un piolet pour réaliser de nouveaux mouvements jamais vus dans la série et assez intéressants d'un point de vue gameplay. Le grappin est au départ toujours de la partie, de même que ses doubles pistolets. Le système de combat rapproché est encore plus acrobatique. Il promet également de se servir d'une épée, d'un arc, mais le piolet servirait aussi en combat rapproché. Une visée manuelle en plus de l'automatique était prévue. Au niveau de l'exploration, Lara devait être accompagnée d'un cheval pour explorer le monde plus facilement et une petite fille de 6 ans devait accompagner Lara. Celle-ci se nommait Izumi et un peu comme Yorda du jeu Ico, elle pouvait se faufiler dans des endroits inaccessibles pour trouver le moyen d'ouvrir une porte par exemple. Il fallait bien sûr que Lara l'aide à traverser les obstacles et la protège. Le jeu partait sur une base survie avec une Lara qui se retrouve mal en point lorsqu'elle se blesse. D'ailleurs, ses blessures seront bien visibles. On remarque sur les artworks qu'avant de travailler sur les animations de Izumi, le compagnon de Lara aurait pu être un primate ou un petit garçon. Plusieurs possibilités de pouvoir ont été étudiées pour ses compagnons, comme la faculté de contrôler les oiseaux, les plantes ou la magie. Ou alors plus conventionnel, maîtriser des armes à distance, comme un boomerang ou un lance-pierre. Finalement, les capacités d'Izumi seront découvertes au fil du jeu et l'équipe s'arrêtera sur la capacité de manipuler l'eau et d'interagir avec l'île. Et au final, le cheval sera abandonné aussi. Le nouveau moteur du jeu ne supportait pas les véhicules. Beaucoup de bugs survenaient à leur rencontre. Un exemple de bug est que parfois, le cheval se déplaçait sur le dos de Lara qui elle-même conduisait sa moto. Une ambiance survival horror était décidée avec des monstres décharnés ou ressemblant à des plantes. Des colosses, des guerriers Oni, des titans, le tout se déroulant sur une île japonaise. Pour autant, les tombes ne sont pas oubliées, comme en témoignent ces concept arts. Certaines de ces idées évolueront encore vers le stade de l'animation. Peu à peu, le modèle de Lara sera remplacé par le modèle dessiné des concept arts. L'ambiance survival horror est totalement respectée, on découvre Lara brûlant des monstres très inspirés de Silent Hill et des titans du même style. On découvre des animations étranges dans lesquelles un monstre semble sortir du dos de Lara et de Izumi et se font décapiter ou écraser. Est-ce que le joueur avait la possibilité de se transformer en monstre Quoi qu'il en soit, les dernières évolutions montrent une Lara couverte de tatouages et qui, à l'aide de ses doubles pistolets et piolets, affronte des géants et les met à mort d'une façon qu'on imagine violente pour la phase finale. Un personnage couvert de tatouages qui met à mort des géants à main nue, cela ressemble fortement à God of War. Malheureusement, les idées créatives pleuvent et le projet n'a aucune direction précise établie. C'est pour cela que ce projet, nommé Tomb Raider Ascension, est abandonné. Il fuitera sur le web et des rumeurs parlaient même d'une composante multijoueur découverte via une offre d'emploi. Mais le développement ne sera pas totalement repris de zéro. Certaines idées seront conservées et feront évoluer les travaux vers le jeu que nous connaissons aujourd'hui. Lara gardera l'âge qu'on lui avait donné dans Ascension avec toujours l'objectif de montrer comment elle est devenue la Tomb Raider que l'on connaît. Il s'agit toujours d'un reboot complet de la marque Tomb Raider et le jeu restera dans une direction plus mature que ses prédécesseurs. Il s'agira du premier jeu de la série classé M ou Peggy 18 chez nous. 
L'Écosse ont les mises à mort extrêmement violentes et les morts de Lara très réalistes et jamais vues jusqu'alors dans un Tomb Raider. Les doubles pistolets seront bel et bien abandonnés au profit de l'arc et du piolet et quelques armes à feu. Ce qui faisait office de symbole dans un Tomb Raider sera effacé et remplacé par l'arc et le piolet. Par conséquent, le système de visée ne sera plus automatique. En réalisant des actions, Lara gagnera de l'expérience qui lui donneront des points de compétence afin de débloquer de nouvelles capacités dans trois catégories différentes. Survivant, pour améliorer principalement l'instinct de survie et pour trouver plus de ressources dans le jeu. Chasseur, qui s'attarde sur l'amélioration des tirs et des gains d'expérience en utilisant certains types d'armes. Et Castagneur, pour la résistance et le combat au corps à corps. Des matériaux sont éparpillés dans le jeu et permettent d'améliorer les armes. Il est possible aussi d'en gagner avec la chasse d'animaux. Le jeu est divisé en plusieurs zones qui comprennent chacune une série de collectibles comme des documents qui nous en disent plus sur l'histoire de l'île et des personnages qui s'y sont rendus. Des reliques liées également à la mythologie de l'île, des géocaches, des tombeaux qui sont en réalité des zones où il faudra se creuser les ménages afin d'accéder à un trésor apportant pas mal d'expérience et enfin un défi à remplir comme tirer sur tous les totems d'une zone. Pour vous aider, il sera possible de trouver une carte au trésor qui indiquera aux joueurs où sont cachés les collectibles. Des feux de camp seront disséminés dans le jeu et une fois découverts, permettront d'utiliser le voyage rapide à travers l'île japonaise. Oui, c'est bien l'île japonaise du jeu abandonnée qui fut conservée et il s'agit de l'île fictive du Yamatai. Un décor loin d'être exotique pour un Tomb Raider. Un aspect survie y est implémenté, Lara devra chasser pour gagner de l'expérience. Les énigmes sont moins présentes et reprennent un peu la gestion de la physique d'un Half-Life. Le jeu se veut plus accessible et laisse le choix aux joueurs de faire appel à une vision qui met en surbrillance les objets et ennemis. L'animation de Lara est réalisée en mocap par Camilla Ludington, qui donnera également sa voix au personnage. En France, c'est Alice David qui remplace Françoise Cadol pour ce reboot. Le moteur utilisé par Crystal Dynamics est nommé Foundation et a été développé exprès pour le jeu. La musique du jeu sera composée par Jason Graves, qui sortait tout juste de la composition de la trilogie Dead Space. L'annonce était surprenante, étant donné que les musiques des trailers étaient composées par Alex Dimitrijevic. Il déconstruira les notes principales du thème de Tomb Raider pour en faire un tout nouveau thème qui colle bien avec l'aspect reboot de la série. Il ne composera pas de musique à sonorité japonaise car il souhaitait surtout mettre l'accent sur les charognards de l'île. L'album de la soundtrack du jeu sera acclamé par la critique. Le jeu sera dévoilé pour la première fois dans le magazine Game Informer. Le nouveau concept et look de Lara séduiront immédiatement les joueurs et les futures bandes annonces teaseront de plus en plus de choses qui hyperont les joueurs. L'aspect cinématographique est scripté proche d'un Uncharted, tout en ayant sa propre personnalité grâce à l'aspect survie du jeu. Une Lara fragile, débutante et inexpérimentée leur seront montrées et cette humanité jamais vue fera mouche. De multiples démos seront montrées dans les salons et pour la première fois, ce Tomb Raider n'aura pas de mannequin pour faire la promotion du jeu. Seuls les gameplays et informations sur le jeu serviront à faire monter une hype. Mais un des trailers suscitera la polémique. Les médias s'emballeront autour d'une scène d'une possible tentative de viol. Cependant, les développeurs tenteront de rassurer en affirmant qu'aucune scène de la sorte n'est prévue, ce qui au final sera totalement vrai. Beaucoup de bonus de précommande seront proposés aux joueurs. Un roman graphique nommé Tomb Raider's Beginning, écrit par Rihanna Pratchett, sera offert chez Best Buy. Ce dernier est un préquel du jeu. On y découvre les personnalités et passés des différents personnages comme Ross, Jonah, Grimm ou Alex. La trame principale s'attarde sur le docteur Whitman qui a perdu le financement de la seconde saison de son programme de télé-réalité. 
Il essaiera de trouver des solutions et c'est finalement Samantha qui lui viendra en aide pour que le paquebot Endurance puisse prendre le large. Best Buy proposera aussi en tant que bonus exclusif, via la précommande, un skin aviatrice. Chez Walmart, c'est Lara Croft and the Guardian of Light qui est offert et un skin guérilla. Amazon proposait une édition The Final Hours qui comprenait un documentaire revenant sur le développement du jeu, un artbook de 32 pages et un skin chasseuse. Steam offrait des bonus exclusifs pour Team Fortress 2, une tombe de défi nommée Tomb of the Lost Adventure et Lara Croft and the Guardian of Light. La carte Shantytown était offerte pour toute précommande. Plusieurs éditions seront proposées avec l'édition simple. Tout d'abord, une édition Survivor qui comprenait un mini artbook, une carte recto verso de l'île du jeu, une bande son du jeu sur CD, un pack d'armes et une pochette de survie. Cette édition proposera pour sa version Steam l'artbook, la bande son, la carte et le comic en version numérique. Sans oublier un pack d'armes tiré du jeu Hitman Absolution et le skin Guerilla. L'édition collector européenne comprenait en plus une figurine Playyard Sky, Lara Croft, dans sa boîte de métal en plus du reste. La version américaine remplaçait l'artbook et la pochette de survie contre trois autocollants et une lithographie. En Grande-Bretagne, l'Explorer édition exclusive au magasin Game proposera une tombe challenge basée sur l'exploration et des points de compétences offerts dès le début de l'aventure. Tesco proposera un pack exclusif nommé Combat Strike Pack comprenant des points de compétences et des améliorations d'armes. Ce n'est pas tout, une manette sans fil Xbox 360 aux couleurs du jeu sera proposée aux joueurs et elle comprendra un code comprenant un personnage multijoueur exclusif à la version Xbox 360. Mais avant de parler du contenu téléchargeable proposé après la sortie du jeu, plongeons dans l'histoire que propose ce reboot de Tomb Raider. L'histoire commence au moment où l'endurance prend le large pour une expédition. Lara Croft, jeune archéologue, a rejoint cette expédition pour y trouver l'aventure et faire ses preuves. Mais le 22e jour de son expédition, alors qu'il arrive dans le triangle du dragon au sud du Japon, le navire fera face à une tempête qui provoquera son naufrage. Lara se réveillera au large d'une île et apercevra quelques compagnons de voyage. Elle criera pour se faire entendre, mais se fera assommer par un inconnu. À moitié consciente, elle se rendra compte qu'elle se fera traîner le long d'une grotte, puis se fera attacher par les pieds. Lara reprend connaissance et se balancera de gauche à droite afin de s'embraser pour se libérer. Malheureusement, la chute ne se fera pas sans mal. Une barre en métal transpercera Lara qui se verra obligée de retirer l'objet de son flanc avec beaucoup de mal. Lara explorera la grotte qui semble être un lieu où se déroulent des rituels de sacrifice. Elle s'emparera d'une torche et s'engouffrera plus loin à travers les failles. La lampe torche lui permettra de brûler des obstacles pour avancer. L'homme qui l'a amené ici surgira brusquement. Elle réussira à s'en dégager puis sera en sécurité suite à un éboulement du passage. Plus loin, la première énigme du jeu permettra à Lara d'apercevoir l'espoir de se sortir de cette grotte. Après moult éboulements et le retour de l'homme qui se fera écraser la tête par un rocher, Lara usera de toutes ses forces pour se sortir de cette grotte cauchemardesque. Une première expérience éprouvante qui la changera à jamais. Elle découvre au large plusieurs bateaux et avions de différentes époques échoués. Elle apercevra également le canot de sauvetage de l'endurance, mais pas de traces des survivants qui ont certainement dû s'avancer plus loin sur les terres. Notre jeune aventurière jouera les équilibristes sur un tronc d'arbre d'un pas mal assuré pour traverser les falaises, puis cédera de la carcasse d'un avion pour traverser un autre passage. Ce dernier n'étant pas très stable, Lara réussira tout de même cet exploit. Par la suite, elle trouvera différents objets personnels, dont le sac de son ami Sam, ainsi qu'un émetteur-récepteur qu'elle essaiera d'utiliser, mais qui ne donnera aucune réponse. La suite de son exploration la mèneront dans une forêt littorale. Elle trouvera vite un refuge sous un rocher, lui permettant de se désaltérer et d'essayer la radio de nouveau, mais sans succès. Elle tentera d'allumer un feu avec sa dernière allumette. L'entreprise sera un succès et Lara se posera et regardera différentes vidéos dans la caméra de Sam. On y voit Sam qui vante les futurs exploits de Lara qui est actuellement sur les traces de la reine Imiko, la reine du soleil. Dans cette vidéo, on remarque une Lara peu sûre d'elle. Elle pense avoir trouvé quelque chose sur le sujet, mais ne sait pas si les autres membres de l'équipage l'écouteront. Sam la rassurera sur le fait que Lara en sait plus que n'importe qui d'autre sur le sujet, et qu'elle-même et Ross, le capitaine du navire, lui font entièrement confiance. La vidéo suivante montre Lara étayer sa théorie selon laquelle l'île du Yamatai serait en réalité à l'est et non à l'ouest dans le triangle des dragons. 
Le lieu est cependant considéré comme plus dangereux que le triangle des Bermudes. Ross fera confiance à Lara malgré le scepticisme de quelques membres d'équipage comme le docteur Whitman, totalement opposé à cette idée. Retour à la réalité, la pluie a cessé et Lara cherchera le moyen de trouver quelque chose à manger. C'est en explorant les lieux qu'elle tombera sur un cadavre suspendu à un arbre. Ce dernier possède un arc et des flèches. Elle s'en emparera et s'en servira pour chasser un cerf, qu'elle dépaissera afin d'y récolter de la viande. De retour au camp, le joueur pourra attribuer le premier point de compétence de Lara. Après cela, la voix de Conrad Ross appelant à l'aide dans la radio retentit. Lara saisira l'occasion pour lui parler et lui raconter le cauchemar qu'elle vient de traverser. Elle pense être responsable de tout ce qui arrive car elle a donné l'idée de se rendre dans le triangle du dragon. Ross annoncera avoir envoyé un message de secours depuis l'endurance et qu'il ne peut pas quitter ce lieu au cas où des renforts arriveraient. C'est à Lara de le rejoindre. Les autres membres de l'équipage devraient le rejoindre aussi. Il lui indiquera de grimper la montagne en passant par les ruines et de garder la radio sur elle, quoi qu'il arrive. Durant son exploration, elle tombera sur le journal d'un soldat affirmant que l'île est possédée par les démons Oni suite à la disparition d'un de ses frères d'armes. Lara trouvera un bunker d'où semble échapper des voix. Elle s'y introduira et découvrira un souterrain qui semble servir de chambre. Elle y trouvera un masque Oni qui semble indiquer qu'il y aurait bien des êtres humains se faisant passer pour ces démons. Lara mettra la main sur un piolet qui lui donnera l'occasion de forcer les portes afin de poursuivre sa route. Elle trouvera la sortie du bunker et entendra la voix de Sam qu'elle retrouvera accompagnée d'un certain Mathias qui serait enseignant. Il a soigné la jambe de Sam. Sam et Mathias ont contacté les autres membres de l'équipage qui seraient en route vers leur position. En attendant, Lara s'installera avec eux autour du feu de camp. Sam contera l'histoire de la reine Imiko qui aurait régné sur le Japon il y a 2000 ans. La légende raconte qu'elle aurait des pouvoirs chamaniques. Elle était à la tête d'une puissante armée de gardes samouraïs, les gardes de tempête. Ils commandaient les éléments sur le champ de bataille, tandis que la reine Imiko ordonnait au soleil de se lever et qu'elle régnait sur tout ce qu'il touchait de ses rayons. Lara s'endormira durant le conte, mais le tonnerre la réveillera et lui fera remarquer la disparition de Sam et de Mathias. En cherchant après eux, Lara tombera dans un piège à ours et se fera encercler par une meute de loup qu'elle tuera à l'aide de son arc. Les autres membres de l'équipage interviendront enfin et la délivreront du piège. Au vu des événements, le groupe se séparera. Reyes, Jonah, Alex et Grimm se chargeront de retrouver Sam alors que Lara et Whitman rejoindront Ross. Lara se reposera une minute, le temps que le docteur Whitman jette un œil aux alentours. Après avoir trouvé des écrits de Sam racontant la reine Imiko, Whitman appellera Lara suite à une découverte. En arrivant sur les lieux, Lara découvre un portail couvert de peintures rituelles rappelant ce qu'elle avait aperçu dans les grottes et le bunker. Ils essaieront d'ouvrir le portail avec l'aide du piolet de Lara. Cependant, l'objet est trop fragile et Lara partira à la recherche de matériaux dans le secteur pour l'améliorer. Dans les différents documents, nous apprendrons que Whitman, alors en plein divorce, avait supplié à sa femme de ne pas le quitter car cette expédition le rendrait riche. Même si Lara est plus douée que lui, elle n'a pas l'expérience et c'est en son nom qu'il présentera les découvertes aux caméras. Un autre document signé Sam indique qu'en tant qu'assistante de Whitman, cette dernière aurait mis Lara en lumière et non Whitman car elle voit clair dans son jeu. Enfin, Sam avait des doutes et des prémonitions sur cette expédition. Nous l'apprendrons dans un autre document. Lara trouvera les fameuses caisses de matériaux et améliorera son piolet, non sans explorer les lieux encore et y découvre le premier tombeau facultatif, le tombeau de l'aventurier. Arrivé au bout des énigmes, le trésor apportera un paquet d'expérience à Lara. Elle rejoindra ensuite Whitman pour ouvrir le portail afin de s'engouffrer dans le temple de montagne. Ils tomberont sur une statue d'Imiko entourée de cierges allumés. Il ne fait plus aucun doute que cette île fasse partie du royaume du Yamatai. Des hommes feront leur apparition prétextant de les suivre car leurs amis ont besoin d'aide. Lara n'a pas confiance mais rassure Whitman sur le fait qu'il possède lui aussi une arme. Ce dernier, avide de découverte, fera l'erreur de baisser son arme en disant qu'il vient en ami et qu'il souhaite qu'il le conduise à leur chef. Lara dégainera son arc mais un homme lui tombera dessus et la ligotera. Alors que le docteur Whitman ne semble pas subir le même sort que Lara, cette dernière sera emmenée devant des passagers de l'endurance. Ils essaieront de s'enfuir créant une diversion. L'un des trois sera tué et les hommes armés se lanceront à leur recherche. Lara profite de ce chahut pour trouver le moyen de s'enfuir dans une séquence d'infiltration lors de laquelle elle a toujours les mains liées. Elle aperçoit que les hommes qui ont pris la fuite se feront tuer et se réfugient dans une cache. Elle est débusquée par l'homme qui l'avait capturé, Vladimir. 
Alors que ce dernier est sur le point de la tuer, Lara lui arrache l'oreille, le renverse, réussit à délier ses mains et s'empare de l'arme. Elle rate son tir et Vladimir se jette sur elle. La lutte est acharnée et Lara donne tout ce qu'elle a pour résister. Le coup part et Vladimir s'effondre. Lara est sous le choc, elle récupère son arc. C'est ainsi qu'avec lui et son nouveau pistolet semi-automatique que Lara se frayera un chemin parmi les hommes armés dans le temple de montagne. Voyant qu'ils n'hésitent pas à se servir de leurs armes, Lara se défend. Elle se réfugie dans un bâtiment qui n'hésite pas à embraser, forçant Lara à trouver une issue. Pendant son périple, elle capte un appel radio de Ross où elle lui explique ce qu'elle vient de vivre. Il faut absolument prévenir les autres, mais le plus important est de retrouver Ross après cette montagne. Lara reprend sa route et tombera sur des documents. Un homme nommé Mathias qui explique s'être échoué sur cette île et que les deux fois où il a tenté de quitter l'île avec ses hommes, une tempête s'est levée de manière inexplicable et aurait projeté leur canot de sauvetage contre des falaises comme un vulgaire jouet. Alors que ces hommes attendaient un plan pour tenter à nouveau de fuir l'île, ce dernier leur suggérera de prendre le large à nouveau, mais il ne les accompagnera pas. Il ne fait aucun doute qu'il s'agirait d'un suicide selon lui. Il aurait un autre plan qui ne les concerne pas, car il serait trop faible et stupide. Le second document provient de Nikolai, un homme aussi échoué sur cette île, avec l'impression que la pluie et le vent seraient comme une main gigantesque qui le retiendrait ici. Un certain Mathias s'est présenté à lui et ses camarades, lui révélant la vérité sur cette île. Il leur a alors proposé le choix entre le salut et la mort. Certains ont essayé de lui tenir tête et Mathias les a tués sans hésitation de façon calme et déterminée. Nikolai comprit alors qu'il ne pourrait rien lui refuser. Est-ce que le Mathias cité dans ces documents est le même que celui qui était avec Samantha Lara continue son chemin et se retrouve à nouveau dans un bâtiment qui prendra feu. Elle s'en échappera et suivra le bruit des coups de feu. Elle retrouvera Ross face à une meute de loups qu'il descendra à l'aide de ses doubles pistolets. Sa jambe est très mal en point et Lara lui fera un bandage. Il n'a toujours pas de nouvelles des autres et les loups sont en possession de l'émetteur du canot ainsi que tout le nécessaire médical pour soigner sa jambe. Alors qu'il souhaite partir le récupérer, il s'effondre quelques secondes plus tard. Lara le met à l'abri et décide de partir elle-même à la recherche du sac. Elle traverse un village pour rejoindre la tanière des loups. Elle y trouve un document écrit par un ambassadeur chinois décrivant son audience auprès de la reine Imiko, toujours accompagnée du général de son armée. Il avait été envoyé pour l'espionner, mais s'est vite rendu compte que c'était certainement la reine qui le jaugeait et qu'il ne fallait pas la prendre à la légère. Surtout qu'il était difficile d'évaluer la puissance des gardes tempêtes. Une fois dans la tanière du loup voleur de sac, Lara récupère le sac de Ross et affronte le loup. Remarquez d'ailleurs sa façon de mourir, clin d'œil évident, au premier Tomb Raider lorsque Lara se rend au Pérou. Grâce aux soins présents dans le sac, elle remet Ross sur pied. À son réveil, il avoue qu'il ne peut pas, dans son état, rejoindre la tour radio pour envoyer le signal avec l'émetteur du canot. Lara doute sur ses capacités et Ross la rassure en disant qu'elle y arrivera car elle est une croft. Même lorsque Lara rétorquera qu'elle n'est pas ce genre de croft, Ross insistera. C'est juste qu'elle ne le sait pas encore. Il lui donne un piolet amélioré pour escalader les parois rocheuses. Cette nouvelle possibilité lui permettra d'atteindre un autre tombeau facultatif, le tombeau de l'impi. Puis de retrouver ces fameux hommes dont la secte répond au nom de Solari, faisant leur ronde. Elle les tuera et explorera les alentours. Un autre document dévoilera que l'ambassadeur chinois avait interdiction de quitter le palais de la reine Imiko. Il a quand même fait pour parler aux habitants de l'île. Il a par conséquent entendu les rumeurs qui couraient sur la reine qui aurait le pouvoir de commander le soleil et la pluie. Ce dernier est choqué qu'elle puisse user de superstitions aussi primitives pour être respectée et semer la peur parmi son peuple. Sa mission de semer le mécontentement au sein de la population allait être très compliquée. Arrivée au sommet des falaises, Lara recevra un message de Reyes qui indiquera être toujours sur la trace de Sam. Lara rassurera ses coéquipiers, indiquant qu'elle sera à la tour radio pour envoyer un signal. Alex lui indiquera la marche à suivre avant qu'elle ne reprenne sa route. D'autres Solari seront croisés et tués avant de trouver un nouveau feu de camp où Lara revisionnera quelques vidéos prises sur l'endurance par Sam montrant le quotidien des passagers. Alex et Reyes en mode réparation du navire, Grimm qui évoquera ses anecdotes, les flirts entre Ross et Reyes, Whitman qui perd son sang-froid face au cours de cuisine de Jonah, et enfin une conversation entre Ross et Lara qui évoqueront l'instinct de Lara auquel il faut se fier comme son père le lui rappelait souvent. On apprend que son collier était son premier trésor lorsqu'elle l'avait trouvé alors âgé de 5 ans. Après cette pause, Lara se remet en route vers la tour radio en traversant une voie d'accès à une base qui sera peuplée de Solari qu'elle éliminera discrètement. 
Elle atteindra enfin la base dans la montagne. Un autre document révélera que le meilleur homme de Mathias le suivait car il le considérait comme quelqu'un d'intelligent et de dangereux. Les Solari ont également les pleins pouvoirs sur la nourriture et les armes et que toutes les personnes amenées par les tempêtes sont sous leur contrôle et qu'ils décident de leur vie ou de leur mort. Les Solari sont donc maîtres de leur propre prison. Dans cette base, Lara doit faire face aux fuites de gaz et aux Solari. D'ailleurs, elle fera exprès d'ouvrir le gaz dans une pièce pour la faire exploser et libérer la voie et un Solari en fera la malheureuse expérience. Ce qui permet à Lara de récupérer un fusil simple qu'elle n'hésite pas à utiliser pour atteindre la salle des commandes de la tour radio. Malheureusement, la console est hors service. Alex lui apprendra par radio qu'elle devra trouver le générateur, qui est certainement au sommet de la tour. Lara ne se réjouit guère de devoir encore faire de l'escalade, mais avant de quitter ce lieu, deux documents nous en apprenant un peu plus sur l'histoire de l'île. Tout d'abord des hommes qui avaient construit cette base afin d'étudier la cause des tempêtes durant la seconde guerre mondiale et un document révélant que Mathias avait observé ses derniers compagnons de voyage mourir alors qu'ils essayaient de fuir l'île à nouveau. Il remarquera que la tempête était très localisée sur eux et qu'elle est apparue aussi soudainement qu'elle était repartie. C'est à partir de cet événement qu'il décida de vouloir comprendre ce phénomène pour espérer partir un jour. Lara traversera un couloir rempli de tuyaux dangereusement brûlants afin de sortir de la base. Après avoir traversé un pont, Lara se fera attraper par un Solari. Elle se défend et envoie l'homme par-dessus le pont. Sur le chemin menant à la tour radio, différents bâtiments en ruine peuplés de Solari que Lara élimine un à un. À nouveau, des documents sont trouvés. L'un est du père Mathias qui raconte qu'il a tué les premiers naufragés après lui et que par la suite il s'est servi des suivants afin de créer son propre groupe afin d'avoir le contrôle total de l'île. C'est comme cela que le groupe Solari s'est créé, puis le second document qui revient sur ses questionnements sur les mystères de cette île. Ses vestiges de l'ancien empire japonais ainsi que cette mystérieuse reine. Avant d'atteindre la tour, Lara fait face au premier mastodonte du jeu. Elle le force à porter un coup pour qu'au moment de l'esquive, elle puisse le cribler de tir. Vient le moment de la montée de la tour radio. En arrivant au sommet, elle réussit à capter un signal. Elle envoie donc un signal de détresse qui sera entendu par le pilote d'un avion, justement à leur recherche depuis le signal de détresse envoyé par le navire. Il possède la position approximative de Lara, mais demande un signal visuel pour qu'il puisse les retrouver plus facilement. Lara descend de la tour et mettra le feu sur un terrain qu'elle vient juste d'imbiber d'essence. L'avion la repérera, mais au moment où il se dirige vers elle, une tempête surgit et s'abat sur l'avion qui s'écrase non loin de Lara et la force à prendre les jambes à son cou afin d'éviter le crash de ce dernier. Le drame évité, Lara apercevra le pilote de l'avion en train d'atterrir en parachute non loin de sa position. Elle décide donc de le retrouver. Elle traverse donc une série de maisons qui s'effondrent sur son passage, avant de retrouver le pilote en proie aux Solari qui le tueront. La radio de Lara l'a trahi et elle n'a d'autre choix que de les éliminer. En poursuivant sa route, Ross lui signalera avoir vu la tempête et qu'elle devrait se trouver non loin de sa position. Elle continue son avancée et tombe dans un piège duquel elle éliminera les assaillants avant de se délivrer et de trouver un accessoire permettant d'ajouter une fonction grappin à son arc. Cela lui sera très utile pour démolir des maisons et d'attacher des cordes permettant de traverser des ravins. Lara est enfin de retour au village de montagne. Elle y retrouve Ross alors que le copilote de l'avion essaie de communiquer via radio. Lara veut le rejoindre alors que Rose veut retrouver leurs amis en priorité. Lara ne veut pas le laisser seul et souhaite lui venir en aide. Ross explique à Lara qu'il vaut mieux parfois faire quelques sacrifices et qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Mais Lara ne choisit pas de le laisser mourir et prend la direction de la balise du copilote. Sur sa route, elle affronte des Solari et captera un message radio de Reyes arrivé près d'une ville peuplée de Solari. Elle n'a toujours pas trouvé Whitman et Sam. Ross répond qu'il devrait bientôt les rejoindre avec Lara. Pendant ce temps, Lara découvre le tombeau de l'Ascension avec une énigme basée sur le vent. Des documents révèlent qu'une certaine Oshi a été choisie pour être la fille du soleil. Cette fonction permet à sa famille de ne manquer de rien, mais avouera avoir peur de la reine si jamais elle la déçoit. Elle espère qu'un jour, la reine pourra lui proposer de lui succéder. Et enfin, un autre document sur l'ambassadeur qui pense avoir découvert le secret de la reine. Il abandonnera sa mission par peur et voudrait dire à son maître de se tenir éloigné du Yamatai si jamais il réussit à sortir de l'île en vie. Mais qu'a-t-il découvert en traversant un ravin, Lara évite la chute de peu, puis atteint le col des montagnes. Une transmission d'Alex lui apprend qu'ils n'ont toujours pas retrouvé Sam et que sa trace mène à un vieux palais japonais. En traversant une grotte, Lara tombe sur une salle avec des statues et gravures qui représentent un pèlerinage et peut-être la reine Imiko. Elle aperçoit le copilote mourant de l'autre côté d'un pont et accourt vers lui. 
Malheureusement, des bidons d'essence tombent sur le pont et un Solari les explose. Lara a tout juste le temps de s'éloigner, mais l'explosion l'a mise au sol. Mathias apparaît, disant que Lara lui aurait causé pas mal d'ennuis. Elle se fait assommer par un Solari et apercevra par moments, dans sa convalescence, les Solari se faire massacrer par des hommes surnaturels en armure japonaise. À son réveil, Lara est pendue au plafond dans une salle pleine de cadavres pendus. Elle réussit à se détacher et tombe sur un sol où les cadavres s'empilent, dont celui du copilote. L'homme en armure japonaise s'apprête à entrer dans la salle et Lara trouve une issue pour filer en douce, issue remplie de squelettes humains. Un fusil de tranchée trouvé sur un cadavre lui donne la possibilité de démolir les planches qui lui barrent la route. Elle s'engouffre ensuite dans une tombe qu'elle dit détester. Elle découvre donc des statues représentant Imiko et les gardes tempête, ce qui semble être les hommes surnaturels. Elle découvre la tombe qui contient bien la première reine Imiko. Les peintures décrivent des rituels de feu contre des femmes qui semblent transférer le pouvoir de la reine Imiko vers la prochaine reine. Elle se fera interrompre par des Solari qu'elle tuera grâce au fusil de tranchée. A l'aide d'une cloche, elle défonce une grande porte vers un nouveau camp et jouera la fille de l'air face au vent pour atteindre une grande salle encore remplie de Solari qu'elle tuera. D'autres reviennent pendant qu'elle trouve le moyen de faire tomber un poids pour détruire une trappe. Elle joue avec les mécanismes de voler pour céder du vent venant de l'extérieur. Une fois la tâche accomplie, elle tombe à travers la trappe et aperçoit les Solari se faire poursuivre par les gardes tempête. Mais pas le temps pour Lara, les structures s'effondrent et une course contre la montre s'engage. Elle passe à travers un pont et se retrouve dévalant une pente sur laquelle elle défonce les planches avec son fusil de tranchée. Elle atterrit dans l'eau avant de rejoindre la terre ferme et reçoit un appel de Sam. Cette dernière s'est faite capturer et prisonnière d'un vieux palais japonais. Elle entend constamment parler d'un rituel de feu. Sam coupera sa liaison car un garde se dirige vers elle. Lara contacte alors Ross pour le mettre au courant de la situation. Il se donne donc rendez-vous vers le palais où les autres membres de l'endurance y seraient enfermés. Lara repasse par les zones auparavant inaccessibles du village de montagne. Elle recevra un nouvel appel de la part de Sam qui lui fait part de ses inquiétudes. Lara aperçoit le palais avant d'entendre Sam se faire attraper par les Solari. Sur la route du palais impérial, Lara trouve de nouveaux documents. Oshi, l'une des prétendantes pour succéder à la reine solaire, raconte que la reine serait aimante de façon pas naturelle et qu'on lui apprend tout ce qu'il faut pour devenir reine, comme les guerres, l'histoire et autres. Un autre document prouve l'allégeance du général des gardes tempêtes et enfin une lettre de Reyes pour Ross qui lui avoue que Alicia serait sa fille. Elle ne lui avait pas dit car elle savait que ce n'était pas dans ses projets, mais elle souhaitait qu'après l'expédition, ils puissent parler ensemble de l'avenir. Lara aperçoit une rivière à traverser après plusieurs combats contre des Solari. Elle traverse la rivière et se fait emporter par le courant. S'ensuit une séquence d'action où Lara évite les débris mortels disposés le long de la rivière. Elle atterrit dans le cockpit d'un avion et plus précisément sur l'habitacle de verre qui se fissure. Elle aperçoit un parachute et tente de l'attraper sans brusquer la vitre. Elle réussit, mais le temps de l'enfiler, la vitre se brise et elle se retrouve dans les airs. Le parachute déployé se détache du sac et Lara tente d'enclencher le parachute de secours. Celui-ci fonctionne et la voilà en train de traverser une forêt et d'éviter les arbres. Le parachute lâchera, ce qui fera atterrir Lara dans les branches d'un arbre de façon très douloureuse. Titubant et arrivant devant la fameuse ville des Solari, la priorité pour Lara est de trouver un moyen de se soigner. Elle commencera par se rater après une tentative de saut car elle n'est pas apte à faire de l'escalade. Elle s'enfoncera plus bas dans le bidonville, elle entendra des Solari torturer un homme pour savoir où se trouve le vieux. Lara réussit malgré tout à traverser une partie de la ville en éliminant le peu d'adversaires qu'elle croise. Elle atteindra la carcasse d'un avion où elle trouvera un briquet permettant de cautériser sa plaie et de débloquer les flèches incendiaires. Elle recevra une communication de Ross qui ne comprend pas comment elle est descendue aussi vite. Mais ils seront interrompus par un Solari apercevant Lara et donnant l'alerte. Une bonne occasion pour Lara de tester ses flèches incendiaires. Une fois éliminée, Lara explorera le bidonville où quelques documents lui en apprendront un peu plus sur Grimm qui se fait du souci pour les jeunes embarqués dans l'expédition et qu'il regrette que Richard Croft ne soit plus là pour se battre avec eux, même s'il reconnaît qu'il aurait trouvé cette culture fascinante. D'autres écrits nous apprennent que certains hommes de Mathias pensaient à le renverser. Puis nous apprendrons que Mathias tenait ses hommes par la peur de cette superstition sur la reine Ibico et qu'il utilisait les femmes échouées pour les donner à la reine pour ses sacrifices. Ce dernier commençait à vénérer la reine après quelques années passées sur l'île. En atteignant un portail, Lara se fait assaillir à nouveau par les Solari. Après le combat, Lara ouvre le portail pour aller plus loin dans le bidonville, rempli encore de Solari. D'ailleurs, elle apercevra Grimm se faire poursuivre par ces derniers. En essayant de le rejoindre, une vague de Solari débarque. Lara n'a pas d'autre choix que de les affronter. 
Ces derniers utiliseront tous les moyens pour tenter de venir à bout de Lara, en vain. Impossible de rejoindre Grim en haut de la tour. Il lui suggère de prendre les navettes de transport de marchandises. Lara prend le chemin pour s'y rendre. Un nouveau tombeau facultatif se montrera, la chambre du jugement, ainsi qu'un autre document qui montre la détermination de Mathias pour trouver le moyen de quitter l'île. Lara grimpe donc sur les transports de marchandises, mais Grim l'avertira au loin d'un piège. En effet, des Solari par dizaines essaieront de l'abattre, avant que l'un d'eux ne l'oblige à baisser les armes, car il tient Grim en otage. Lara baisse ses armes, et l'homme donnera l'ordre de tuer Lara. Grim, dans un dernier élan de bravoure, se libère, tue deux des Solari, et se jette dans le vide avec le dernier. Lara est sous le choc du sacrifice de son ami, mais doit reprendre ses esprits pour atteindre le vieux palais. Alors qu'elle s'apprête à traverser un précipice, des Solari tenteront de couper la corde. Lara se rattrape sur une falaise et Ross intervient avec son sniper pour les empêcher de profiter de la situation. Alors qu'un signal radio prévient de l'arrivée d'un nouvel hélicoptère pour leur porter secours, Lara veut absolument retrouver Alex et Sam dans le palais. Elle s'infiltre donc par-dessous un pont, très bien gardé, pendant que Ross la couvre. Une fois le nettoyage terminé, Lara grimpe sur le pont et un Solari arrive par surprise. Ross le tue, mais Lara est emportée dans le vide, mais se rattrapera in extremis avant de fuir les structures qui s'effondrent. Elle rentre alors dans une grotte où elle tombe sur Mathias et ses hommes qui s'apprêtent à faire le rituel du feu sur Sam. Avec son arc, Lara abat l'homme qui s'apprête à enflammer le bûcher. Les hommes mettront vite la main sur Lara et la tabassent jusqu'au moment où père Mathias demande de l'amener. Lara est désarmée et regarde impuissante le feu embraser le bûcher qui sera éteint dans un souffle. Père Mathias dira que Sam est l'élu et qu'elle est la clé pour sortir de l'île. Il donne l'ordre à ses hommes de l'emmener à la salle du trône. Alors que Lara se fait escorter, Lara se défend et se libère de leur emprise. Elle plonge alors dans le vide et atterrit dans une rivière de sang. Elle la traverse et se rend compte qu'elle aboutit dans des grottes géothermiques. Ces dernières laissent échapper du gaz par endroits, pratique pour provoquer des explosions avec ses flèches incendiaires. Elle apercevra un passager de l'endurance jeté en pâture à des hommes fous qui n'en feront qu'une bouchée. Via les documents, Lara apprend que c'est ici que sont mis à l'épreuve les nouvelles recrues de Mathias. S'ils survivent plusieurs semaines, ils deviennent officiellement des Solari. Elle découvre également le rite de passage de simple homme à Solari et n'hésite pas à faire feu sur les gaz de la pièce. Il est également possible de tuer les hommes emprisonnés afin de gagner de l'expérience. Tout dépend de votre code moral. Une lettre de Reyes pour sa fille sera trouvée, écrite pendant le voyage dans l'endurance, expliquant partir pour un long moment et révélant que son père est Ross. Lara trouve finalement Alex, Reyes et Jonah qui sont impressionnés et fiers de revoir Lara. Elle tente de les délivrer, mais Lara fait dérober le sol. Elle se dépêche de trouver un moyen de les sauver et se servira à nouveau des fuites de gaz. Ces derniers sont sains et saufs et Lara leur donne l'ordre de regagner la sortie pendant qu'elle cherche Sam et Whitman. À la sortie des grottes, elle se retrouve dans une forteresse prenant feu suite aux derniers exploits de Lara. Les Solari sont en panique et s'emploient à vouloir fuir les lieux. Lara tombe sur le bureau de Mathias où plusieurs journaux et documents lui montrent que Mathias s'intéresse vraiment au rituel de la reine Imiko. Elle les emportera avec elle. Puis elle croisera Whitman qui lui indiquera l'endroit où Sam est retenu prisonnière. Il restera en retrait afin de faire le guet. C'est dans la salle du trône que Lara percevra Mathias expliquant à Sam le rôle qu'elle jouera pour le rituel. Elle possède le sang de la reine Imiko. Un Solari viendra avertir Mathias que l'incendie se propage et que Lara est en fuite. Il partira en donnant l'ordre à l'un de ses hommes de surveiller Sam. Lara l'abattra et emmènera Sam avec elle. Mais en recherchant Whitman, celui-ci apparaît escorté par Mathias. Lara se servira du fusil pour leur barrer la route, tandis que Sam, qui a pris les devants, se retrouve bloqué. Lara lui crie de ne pas s'arrêter pendant qu'elle affronte à nouveau une vague de Solari dans la salle du trône et en affrontera d'autres dans les couloirs avant de tomber sur un homme armé d'une mitrailleuse lourde. Elle l'atteindra et essaiera de retourner son arme lourde contre lui. C'est un échec, mais Lara trouvera un lance-grenade qui lui sauvera la mise. Ce dernier permet de libérer des passages barrés par des plaques métalliques. Elle aperçoit Sam encerclé par des Solari et se lance à l'assaut des Solari. Une mitrailleuse lourde lui barrera à nouveau la route et elle se faufilera pour lui coller une bonne grenade qui l'exterminera. Elle recroise Sam et lui conseillera de partir retrouver Ross, mais de ne pas monter dans l'hélicoptère. Lara cherche donc le moyen de pouvoir les rejoindre. Elle s'affitre donc dans une tour qui brûle. À sa sortie, elle aperçoit l'hélicoptère duquel elle souhaite empêcher que ses amis embarquent. Mathias, complètement fou, donne l'ordre de détruire toutes les portes. Lara enchaîne les séquences spectaculaires et continue son ascension pour atteindre l'hélico. Elle y parvient et Ross est déjà à l'intérieur. Alors que le pilote souhaite s'enfuir, Lara le menacera d'une arme pour qu'il atterrisse mais trop tard. La tempête frappe l'appareil qui s'écrase. Sur les lieux du crash, 
Ross reprend connaissance et réanimera Lara. Il éloignera le plus vite possible de la carcasse de l'hélico qui explose peu de temps après. Les Solari débarquent et Ross fera feu sur eux. Mais alors qu'il n'a plus de munitions, un des Solari lance une hache qu'il se prendra afin de protéger Lara. Il dégainera sa seconde arme pour éliminer les derniers d'entre eux, mais il est trop tard. C'est un coup fatal qui s'est pris. Il s'excuse auprès de Lara et la rassure en disant qu'elle réussira à vivre sans lui car elle est une croft. Lara, en pleurs, vient de perdre Ross, son mentor. Les amis de Lara la rejoignent en rendant hommage à Ross en brûlant son corps. Reyes veut réparer un des navires échoués pour partir de l'île, mais Lara essaiera d'expliquer que cela ne sert à rien et qu'ils sont prisonniers de l'île. Mais c'est une cause perdue, ils n'ont pas l'air de comprendre. Lara reste auprès de l'esprit de Ross et réfléchit comment sortir de l'île. En suivant son instinct, elle se rend compte que les tempêtes seraient liées au pouvoir de la reine solaire. Elle souhaite se rendre dans la chambre des rituels afin d'en savoir plus. Elle trouve sur la carte de Mathias une entrée secrète y menant par la rivière. Elle va avoir besoin du bateau que Reyes répare. Elle essaie de la contacter mais le signal ne passe pas. Elle décide donc de partir à leur rencontre. Elle tombe sur une lettre de Rose qui considérait Lara comme sa fille et qui sait très bien que s'il y a une personne qui peut sortir de cette île, c'est bien Lara Croft. Lara passe par une forêt grouillante de Solari qui possède des loups dressés. Ces derniers sont capables de pister Lara et d'avertir leur maître. Cette séquence peut être réalisée en infiltration. Un tombeau facultatif est présent dans la forêt, le sanctuaire des gardiens qui met le gaz en avant dans son énigme à résoudre. Après la forêt, une grotte où elle trouve des loups en cage que les Solari essaient de dresser. En sortant de ce lieu, Lara se retrouve au bidonville. Elle reçoit un message d'Alex qui lui explique être arrivé à la plage et que le navire est dans un sale état. Ils ont besoin de Lara pour réparer le bateau. Lara traverse donc le bidonville, puis atteint les nacelles de transport où Sam la contactera à son tour. Lara lui fera part de son plan de réparer le navire, puis de se rendre au monastère pour trouver un moyen d'arrêter ce qui les empêche de partir. Elle lui demandera de garder ça pour elle. La nacelle se bloque et force Lara à trouver un autre chemin. Celui-ci le mène à un nouvel affrontement contre les Solari sur la carcasse d'un navire. Après plusieurs vagues successives, l'un d'entre eux fera feu avec une mitrailleuse lourde. Ce qui a pour effet de faire basculer l'épave sur laquelle Lara essaie de survivre. Le Solari s'acharne davantage et fait pencher encore plus la structure, forçant Lara à prendre la fuite sur une tyrolienne. Elle enchaîne les différentes cordes et atterrira dans le courant d'une rivière qui l'amènera à la plage des épaves. Avant de rejoindre ses amis, elle trouvera leur récit, une lettre de Reyes à l'intention de Ross qui ne comprend pas pourquoi il fait autant confiance à Lara vis-à-vis -vis de cette expédition. Qu'il fallait qu'elle prenne ses responsabilités et que personne n'aurait navigué dans le triangle des dragons sans réelle preuve tangible. Et enfin, un document sur les inquiétudes de Jonah, comme s'il avait toujours su que cette île était maudite. Lara retrouve donc Reyes, Jonah et Sam. Alex est parti sur l'endurance pour trouver des outils. Lara essaie d'aider à tirer la structure, mais sans succès. Le seul moyen serait de construire un palan avec des poulies. Lara part donc à la recherche de poulies vers une vieille épave qui en contiendrait également. Le galion atteint, Lara croise des Solari, qu'elle élimine et obtient les poulies. En les ramenant au camp, Whitman débarque appelant au secours et tirant derrière lui. Jonah ne verra personne et Lara fera part de ses suspicions concernant Whitman. Après tout, il avait déjà mené les Solari vers Lara et Sam au palais. Celui-ci se défendra qu'il lui avait assuré que c'était la condition pour lui sauver la vie. Reyes n'a pas le temps pour ses histoires et en viendra même à menacer Whitman. Jonah calmera les esprits et Lara décide de partir à la recherche d'Alex qui devrait être revenu depuis longtemps. Avant de partir, Lara obtient de Jonah un nouvel arc plus performant lui permettant d'atteindre des endroits inaccessibles auparavant et part vers l'endurance. Alex donnera de ses nouvelles qui approchent de l'endurance. Reyes lui conseille d'attendre Lara mais ce dernier refuse et rétorque qu'il souhaite faire silence radio. De nombreuses séquences d'escalade à travers les épaves attendent Lara, mais des Solari également. Elle pillera des trésors dans le tombeau facultatif se trouvant dans une salle inondée, une énigme assez électrisante. Un autre document d'Oshi est trouvé. Elle exprime ses craintes sur la façon dont la reine solaire s'occupe d'elle et la regarde comme un reflet. Elle sait être la favorite et qu'elle sera choisie pour lui succéder. Lara atteint finalement le bunker des falaises et aperçoit l'endurance en cours de destruction. Lara escaladera le bunker et l'infiltre. Il sert de QG au Solari et en élimine plusieurs le temps de traverser. Une fois à l'air libre, elle arrive à un feu de camp où elle trouve une note d'Alex qui fait part de ses inquiétudes mais aussi de son admiration pour Lara. Il souhaiterait d'ailleurs trouver le moyen d'attirer son attention. Après cette lecture, Lara trouve le moyen d'atterrir sur l'endurance. Elle affrontera quelques Solari dont un colosse sur la proue du navire. 
A la suite de ce combat titanesque, Lara s'approprie un ascendeur à cordes, utile pour tirer de lourdes charges et pour remonter les cordes très vite. Elle s'infiltre à l'intérieur du navire et tombe sur sa cabine où elle retrouve une photo d'elle et de Sam à l'université, et un document relatant leurs aventures passées. Un peu plus à l'intérieur du navire, elle apercevra Alex bloqué dans une salle. Elle réussit à dégager les câbles devant la porte grâce à une grue et rejoint Alex. Malheureusement, un tuyau lui écrase la jambe et ce dernier sait qu'il est condamné. Il tue quelques Solari entrant dans la pièce en tirant sur des explosifs et conseille à Lara de s'enfuir. Le navire explose de tout part et il est impossible pour Lara de sauver Alex. Il se sacrifiera pendant que Lara fuit le navire avec les outils qu'Alex lui confie. Elle retourne vers le bunker et emprunte un autre chemin grâce à l'ascendeur. Elle y trouvera un rapport sur les recherches des phénomènes météorologiques de l'île. La réponse se trouverait dans le tombeau d'un général datant de la période Kamakura, qui se trouve au monastère dans la chambre des rituels. Lara emporte les documents et retourne vers la plage des épaves. Elle donne les outils à Reyes et apprendra à ses amis la mort d'Alex. Lara décide de partir vers les vieilles urines derrière la falaise pour savoir ce que les chercheurs avaient découvert. Reyes ne croit toujours pas en la malédiction et prévient que si Lara n'est pas revenue à l'aube, ils seront partis. Sam rétorque qu'elle ne partira pas sans Lara. Notre aventurière se met en route, un nouveau tombeau facultatif est découvert, le Temple des Servantes. Le trésor est obtenu après une énigme impliquant des courants et de la rapidité. C'est grâce à l'ascendeur que Lara trouve le moyen d'explorer des endroits inconnus qui lui permettront de rejoindre plus rapidement la base de recherche. Elle trouve des écrits de Whitman qui exhibent sa soif de pouvoir avec l'histoire du Yamatai. Il est même convaincu que Mathias ment à ses hommes et espère les ramener à la civilisation. Un coup qu'il veut médiatiser. Dans cette base de recherche, des Solari, encore, et un ascenseur à chaise que Lara démantèlera pour qu'il puisse s'écraser et ouvrir le passage vers le tombeau. Lara trouvera néanmoins le temps de trouver des documents provenant d'un ordre mystérieux prénommé Trinity. Un homme fut envoyé sur l'île pour enquêter sur une nouvelle menace qui pesait sur les intérêts de Trinity. Il a échoué dans sa mission et a écrit ce document pour la personne envoyée pour le remplacer. Il demandera de tuer Mathias car il ne tardera pas à réveiller l'ennemi qui sommeille depuis si longtemps. Après ses découvertes, direction le tombeau où Lara apprend que la reine fait souffler les tempêtes sur l'île car Oshi, la fille destinée à être possédée par l'esprit d'Imiko, s'est tuée durant le transfert d'âme. Ce qui veut dire que l'âme de la reine Imiko se trouve dans un corps sans vie. Sa colère vient de cette situation. Lara comprend alors qu'il faut détruire le cadavre pour délivrer l'âme d'Imiko et ainsi faire cesser les tempêtes. Mais Lara se fait assaillir à nouveau par les Solari qu'elle élimine, puis se rend vers la plage. Cependant, Reyes essaie de la contacter car elle a besoin d'elle face aux Solari. Une fois de retour, Lara apprend que les Solari ont battu en retraite et que Whitman a emmené Sam. Lara explique donc ses découvertes à Reyes et Jonah et est convaincue que Whitman emmène Sam au monastère pour y faire le rituel du feu. Reyes accepte d'aider Lara à remonter la rivière pour accéder au monastère. Arrivée sur les lieux, Lara leur conseillera de faire le guet le temps qu'elle aille chercher Sam. En se faufilant, elle aperçoit Mathias, Sam et Whitman. Whitman qui interpellera les gardes de tempête pour leur présenter leur nouvelle reine. Mais les gardes de tempête le découpent en petits morceaux. Mathias en profite pour traverser le pont, menant au monastère avec Sam. Lara tente de les suivre, mais un vent violent détruira le pont, forçant Lara à prendre un autre chemin, et entre dans le monastère. Elle découvre une procession et la contourne. Elle est malheureusement repérée, la forçant à fuir les lieux. S'engage alors une traque dans laquelle Lara affronte plusieurs gardes de tempête. Elle aperçoit Mathias et Sam au loin et presse le pas pendant qu'elle entend via sa radio Reyes et Jonah en train de mener un combat contre les gardes de tempête. Lara atterrit dans une grande cour remplie de ces derniers. Le nettoyage réalisé, elle pénétrera dans le sanctuaire de l'abîme. En le traversant, Lara trouvera des documents sur des soldats craignant de devenir Oni alors que leur fin approche. Un écrit de Whitman qui dévoilait son plan de livrer Sam pour revenir à la civilisation et se montrer face aux caméras rongé par le chagrin d'être le seul survivant et le dernier récit d'Oshi peu avant son sacrifice pour arrêter Ibiko qui ne s'arrêtera pas au Yamatai. Lara découvre alors une salle remplie de statues représentant plusieurs reines. Elle comprend alors qu'Ibiko ne transmet pas son pouvoir mais bien son âme à travers les filles qui la succèdent. En poursuivant sa route, Lara arrive dans le ziggoura de l'abîme, un lieu où se dresse un grand pilier rocheux face à une tempête. Lara traverse le pont pour rejoindre la structure, mais elle y croise Mathias en menant Sam. Lara tente de le raisonner et le mettra en garde face à Imiko. Mais ce dernier répondra qu'une vie ne vaut rien comparé à la liberté. La foudre distrait Lara et Mathias s'enfuit avec Sam. Lara se rend au sommet de la structure en passant par les bâtiments et falaises alentours. Elle brave la tempête et les éboulements qui se mettront en travers de sa route. 
Reyes prévient Lara par radio qu'elle est poursuivie par les gardes tempêtes avant de finalement arriver au sommet. Lara aperçoit Sam en proie au rituel et essaiera de tirer une flèche, mais la tempête se concentre sur son tir et le fait échouer. Lara n'a pas d'autre choix que d'approcher davantage. Pour cela, elle devra affronter les Oni et gardes tempête et enfin le général des gardes tempête bien coriace. Elle arrache son armure, son casque et donne plusieurs coups de piolet à la tête, l'arrêtant définitivement. Arrivé au sommet, le combat s'engage avec Mathias durant plusieurs séquences QTE. Armé de double pistolet, Lara envoie Mathias à travers les montagnes. Arrivé devant la reine Emiko, Lara lui plante une torche dans le torse et sauve Sam. Le beau temps revient sur l'île et Lara escorte Sam vers le bateau où l'attendent Jonah et Reyes. Lara se rend compte que son père avait raison quand il disait parfois voir des choses et qu'elle souhaite continuer son combat, trouver des réponses et comprendre les mystères du monde. Les survivants du Yamatai embarquent donc sur un cargo pour rejoindre la civilisation. Mais Lara regarde un journal trouvé sur l'île évoquant d'autres mythes et légendes et est décidée à ne pas rentrer chez elle. C'est la fin de Tomb Raider et une survivante est née. Mais n'oublions pas la composante multijoueur du jeu, où les survivants affrontent les Solari. Parmi ces deux camps, nous retrouvons toutes les figures emblématiques de la campagne solo, comme Lara, Jonah, Sam, Reyes, parmi d'autres, pour les survivants. Et du côté Solari, nous retrouvons Mathias, le général, et plein d'autres ennemis du jeu. L'équipement est différent, selon le camp choisi, mais les principales armes du mode solo reviennent, auxquelles le joueur peut greffer différentes améliorations, que ce soit pour l'arme principale ou secondaire. Différents explosifs sont équipables. Il est également possible d'octroyer une compétence d'attaque et de survie à vos personnages, permettant d'avoir un avantage sur certains points. Quatre modes de jeu seront proposés. Le mode sauvetage dans lequel les survivants doivent récupérer des trousses de soins alors que les Solaris devront les tuer. Le mode combat en équipe, l'équipe ayant le score le plus élevé à la fin des manches l'emporte. Le mode appel à l'aide, où les survivants doivent capturer des points tandis que les Solaris devront les tuer et récupérer leur batterie. Enfin, l'habituel mode Deathmatch, nommé Mêlée Générale. Six cartes seront proposées au départ et reprennent les différentes zones du jeu. La plage, le sanctuaire, l'abîme, le souterrain et le monastère. Elles sont assez petites et proposent différents pièges à activer pour tuer ou emprisonner vos ennemis. Des ressources sont disposées à travers la map et serviront aux joueurs d'acheter de nouveaux personnages, armes, améliorations et compétences. Il est également possible d'en gagner en réalisant des exploits dans le jeu et même grâce à vos échecs. Des DLC seront proposés et arriveront en premier sur Xbox 360 grâce à un partenariat. Le premier pack, Caves et Cliffs, amènera trois cartes supplémentaires pour le mode multijoueur, le village, les grottes et les falaises. Puis viendra le pack 1939 qui ajoute les maps hangar désaffectés et forêts et enfin le pack Shipwrecked ajoutant les maps flotte perdue, le berceau de Ibico et le bidonville. Des tenues seront aussi disponibles uniquement sur Xbox 360, les tenues démolition, alpiniste et archère. Steam proposera un pack de langue japonaise sur sa plateforme. La presse sera dithyrambique louant une écriture réussie à laquelle personne ne s'attendait. Des zones variées, des séquences spectaculaires jamais vues dans la série et un excellent rythme. Tout le monde s'accorde à dire que Lara Croft est de retour et qu'il sera très compliqué de faire mieux. Il recevra le Game Master Gold Award attribué par le magazine Game Master pour les jeux dépassant la note de 90% et sera l'un des rares jeux à obtenir la note de 10 sur 10 dans l'émission de télévision australienne Good Game. Quelques points négatifs assez mineurs seront trouvés chez certaines presses. Les personnages secondaires caricaturaux et moins développés que Lara Croft, mais néanmoins dénués d'ennui. Et enfin, le côté paradoxal de Lara dérangé par le meurtre dans un jeu qui pousse le joueur à lui faire commettre des meurtres de manière agressive et brutale pour gagner plus de points d'expérience. Ce point sera contredit par d'autres magazines spécialisés, car rien ne pousse le joueur à commettre ses actes de façon brutale. Plusieurs options s'offrent aux joueurs et Lara ne fait qu'essayer de survivre, ce que n'importe quel humain tenterait de faire. Le mode multijoueur sera moins bien reçu, beaucoup estimant qu'il s'agit d'un multijoueur générique assez éloigné de la vision de la campagne solo. Le jeu se vendra à 1 million d'exemplaires en 48 heures, le plus gros lancement en Grande-Bretagne en 2013 avant d'être surpassé par Grand Theft Auto 5. Meilleur lancement pour la série en doublant le record de Tomb Raider Legend, il sera numéro 1 des ventes dans de nombreux pays. Au States, il sera second dans les ventes du mois de mars. Bioshock Infinite sera plus fort. Au Japon, sa première semaine le placera en quatrième position avec 35 250 jeux vendus. 
Alors que le jeu est sorti le 5 mars 2013, Square Enix dressera un premier bilan de vente trois semaines plus tard avec 3,4 millions d'exemplaires. Un chiffre qui n'atteint pas leurs espérances de vente. Crystal Dynamics défendra leur jeu en assurant qu'il est le meilleur lancement de la série et qu'il se vend encore très bien. Fin août 2013, le jeu atteint les 4 millions d'exemplaires et il sera annoncé rentable en fin d'année 2013. Une définitive édition est annoncée pour les consoles nouvelle génération que sont les Xbox One et PS4. Elle sortira le 4 février 2014 et sera en tête des ventes britanniques. Cette version propose la résolution 1080p 60fps sur console, des textures et des modèles améliorés, notamment celui de Lara. Des fonctionnalités de commande vocale et de l'utilisation de haut-parleurs des manettes DualShock 4 ainsi que l'utilisation de leur lumière, du pavé tactile et la détection de mouvements. Les nombreux DLC seront inclus dans cette version et brisera l'exclusivité d'un tombeau et tenu de la version Xbox 360. En mars 2014, les ventes de Tomb Raider atteindront les 6 millions d'exemplaires grâce à la ressortie du jeu. Puis en avril 2015, un nouveau chiffre est annoncé, 8,5 millions d'exemplaires, qui font définitivement de ce Tomb Raider le Tomb Raider le plus vendu à ce jour. Il n'y a aucun doute, Lara est de retour. En octobre 2021, de nouveaux chiffres seront partagés, 14,5 millions d'exemplaires. Mais ce succès mènera Lara vers d'autres aventures. Des aventures que je vous conterai dans le prochain segment de l'histoire de Tomb Raider.